నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ముందుగా ఇవాళ కొటేషన్ వచ్చేసి ఎనర్జీ అండ్ పర్సిస్టెన్స్ కంక్వర్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఈ రెండు ఉంటే మనం ఏదైనా సాధించవచ్చు అన్నది బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ ఈయన చెప్పినటువంటి కొటేషన్ అనమాట సరే నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చూద్దామా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కొలీజియం సిస్టమ్ గురించి కొలీజియం సిస్టమ్కి జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ యాక్ట్ కింద ఒక లీగల్ రికగ్నిషన్ ఉంది అంటున్నారు అవునా కొలీజియం సిస్టమ్ అనేది ఏదన్నా ఒక చట్టంలో మెన్షన్ చేసిందా ఆ పేరు అనేది కానీ అసలు ఆ సిస్టమ్ని కానీ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు వేరియస్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్లో నిన్న మనం ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేసు సెకండ్ జడ్జెస్ కేసు అని చూసాం కదా వాటిలో మాత్రమే ఉంది కానీ కొలీజియం సిస్టమ్ అని ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు సో అందువల్ల అయితే తప్ప అవుతుంది రెండోది హైకోర్టు జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేసేది రిమూవ్ చేసేది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనే అంటున్నారు అవును అపాయింట్ చేసేటప్పుడేమో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కొలీజియం సిస్టమ్ని వీటిని అడుగుతారు రిమూవ్ చేసేటప్పుడు వచ్చేటప్పటికీ పార్లమెంట్ ప్రొసీజర్ ద్వారా జరుగుతుంది బట్ ఫైనల్గా రిమూవ్ చేసేది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే పార్లమెంట్ ఇదంతా అన్న తర్వాత అక్కడ ఒక మోషన్ రెండు సభల్లోనూ పాస్ అయితే అప్పుడు రిమూవ్ చేస్తారు సో రెండోది కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి బి టూ ఓన్లీ చాలామంది రెండోది కూడా తప్పని చెప్పారు ఎందుకంటే పార్లమెంట్ కదా అన్నారు పార్లమెంటే పార్లమెంట్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి కానీ ఫైనల్గా సైన్ చేయాల్సింది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే సో అందువల్ల మనకి రెండు మాత్రమే కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ బి టు ఓన్లీ అవుతుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ సూత్ర పిఐసి ఇండియా దీనికి సంబంధించి మనం వేరియస్ మినిస్ట్రీస్ అనేవి దీంట్లో కొలాబరేట్ అయ్యి ఇండిజినస్ కౌస్కి సంబంధించి ఈ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కోసం తీసుకొని వచ్చారు నిన్న చదువుకుందాం దాంట్లో వేరియస్ మినిస్ట్రీసు డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి అది కదా మనం నిన్న చదువుకుంది మరి ఏవి మినిస్ట్రీస్ ఉన్నాయి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఉందా ఉంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ ఉందా ఉంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ ఉందా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంది సో అంటే ఈ మూడు మనకు ఉన్నాయి కానీ ఇది మనం నిన్న చదువుకోలేదే అంటే దీని ఇది డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి లేదన్నమాట సో వన్ టూ ఫోర్ మాత్రమే కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి ఏ వన్ కామా టూ కామా ఫోర్ సరే ఇవాళ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎఫ్ఏటిఎఫ్ దాని యొక్క ఈ రివ్యూ అనేది జరిగింది నిన్న పాకిస్తాన్కి సంబంధించి ఎఫ్ఏటిఎఫ్ని గ్రే లిస్ట్లో ఉంచాలా లేదా అని చెప్పి రివ్యూ మీటింగ్ జరిగింది దానికి సంబంధించిన అవుట్కమ్ గురించి మనం చదువుదాం దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము నిన్న మనం దీని గురించి డీటెయిల్డ్గా అసలు ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అంటే ఏంటి పాకిస్తాన్ని అసలు అది గ్రే లిస్ట్లో ఎందుకు పెట్టింది ఇవి నిన్న చదువుకున్నాం గుర్తున్నాయా ఎఫ్ఏటిఎఫ్లో ముప్పై తొమ్మిది మెంబర్ కంట్రీస్ ఉంటాయి దాంట్లో ముప్పై ఏడు కంట్రీస్ రెండు రీజనల్ గ్రూపింగ్స్ అని అనుకున్నాము ఎఫ్ఏటిఎఫ్ దీనికి సంబంధించి రీజనల్ గ్రూప్స్ కూడా ఉంటాయి దాంట్లో ఏసియా పసిఫిక్ గ్రూప్ అనే దాని కిందికి మనం వస్తాము అయితే నిన్న రివ్యూ మీటింగ్ అనేది జరిపింది దాని ప్రకారం ఏంటి పాకిస్తాన్ అనే దానికి కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చింది ఇదిగోండి మీరు టెర్రర్ ఫినాన్సింగ్ని వీటిని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు మీ దేశంలో టెర్రర్ అవుట్ఫిట్స్ ఉన్నాయి మరి వాటన్నిటినీ ఎదుర్కొనడానికి మీకు ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఇస్తున్నాము ఈ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ యాక్షన్ ప్లాన్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అంది సో దాంట్లో కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కొన్ని చేయలేదు అని చెప్పి ఆ పాకిస్తాన్ అనే కంట్రీని మళ్ళీ గ్రే లిస్ట్లోనే పెట్టారు దాని నుంచి తీసేస్తారు హఫీజ్ అయ్యద్ని వీటిని అరెస్ట్ చేశాం కదా అనుకున్నారు బట్ ఇంకా చాలా మెషర్స్ తీసుకోవాల్సింది మీరు నామమాత్రంగా చేశారు అని అదేలాగా గ్రే లిస్ట్లోనే ఉంచడం జరిగిందనమాట అయితే దీనికి రెండు రకాలైనటువంటి నెక్స్ట్ రెండు రకాలుగా ఇది అప్రోచ్ ఉండొచ్చు ఒకటి మెషర్స్ తీసుకుంది అనుకోండి వాటిని గ్రే లిస్ట్ నుంచి బయటికి తీసేస్తారు మెషర్స్ తీసుకోలేదు అనుకోండి దాని నుంచి బ్లాక్ లిస్ట్కి అప్గ్రేడ్ చేస్తారు ఏమవుతుంది అయితే బ్లాక్ లిస్ట్కి అప్గ్రేడ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది ఇంతకీ వాళ్ళకి వచ్చేటటువంటి ఇంటర్నేషనల్గా ఏవైతే ఫినాన్సెస్ ఇవి ఉంటాయో వాటికి ఇదిగోండి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం డేంజర్ అన్నట్టుగా చెప్తారనమాట ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్స్లో గ్రాంట్స్ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ ఉండొచ్చు అనమాట అంటే అది వాళ్ళ యొక్క ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ని దెబ్బతీస్తుంది ఓవరాల్గా అందరి కళ్ళ ముందు దాని యొక్క ఇంటిగ్రిటీని కూడా దెబ్బతీసినట్టే కదా సో ఆల్రెడీ ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ వాళ్ళకి ముందుగానే డెట్లో ఇలా ఉంది ఇంకా ఇది అవుతుంది సో కొన్నైనా మెషర్స్ తీసుకుంటారు మరి ఈ కంట్రీకి సపోర్ట్గా మలేషియా టర్కీ ఇవి దీనికి సపోర్ట్గా ఉన్నాయి సో వీటి సపోర్ట్తో అంటే అందరు ఓట్
నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ సో ఈ మినిస్టర్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ని మీట్ అవ్వడం జరిగింది కొంతమంది ఇండస్ట్రీ లీడర్స్ ఈ కరోనా వైరస్ యొక్క ఇంపాక్ట్ని మరి ఎలా ఎదుర్కోవాలి అన్నట్టుగా వీళ్ళకి దానికి అసలు ఏం సంబంధం అసలు కరోనా వైరస్కి ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి అసలు ఏం సంబంధం అది చూద్దామా ఎకానమీలో చదువుకుంటాము ఇప్పుడు ఎకానమీలో మీరు పదం వినే ఉంటారండి గ్లోబల్ సప్లై చైన్ అన్న పదం అనమాట గ్లోబల్ సప్లై చైన్ అంటే ఏంటి గ్లోబల్గా డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ అంటే గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ వేరియస్ ప్లేసెస్ నుంచి ఇంటిగ్రేట్ అయి రావడం అనమాట అంటే ఒక కార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే దాని యొక్క స్పేర్ పార్ట్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి వస్తాయి అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రావడము ఎస్పెషల్గా గ్లోబలైజేషన్ ప్రపంచీకరణ తర్వాత ఇది ఎక్కువగా ఉంది మరి ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ ఈ మెడిసిన్స్ ఇవి తయారు చేసేటటువంటి ఈ ఫార్మాసూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన రా మెటీరియల్ అనేది ఇప్పుడు మనకి చైనా నుంచి వస్తుంది కానీ ఈ రా మెటీరియల్ యొక్క ఇంపోర్ట్స్ అనేవి దెబ్బతిన్నాయి ఎందుకని ఈ కరోనా వైరస్ ఇంపాక్ట్ అక్కడి నుంచి ఈ రా మెటీరియల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడము కష్టంగా ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కొంత ఎంతో కొంత రా మెటీరియల్ ఉండే ఉంటుంది ఈ కంపెనీస్కి బట్ ఇంకొక టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ తర్వాత అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన యొక్క ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కూడా దెబ్బతింటుంది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ ఇప్పుడు ఇంటర్లింక్డ్ కాబట్టి ఏ కంట్రీ దెబ్బతిన్నా మిగిలిన వాళ్ళ మీద ఇంపాక్ట్ అనేది పడేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఎస్పెషల్లీ మనం ఇండియా అనేది గ్లోబల్ సప్లై చైన్లో నీట్గా ఇంటిగ్రేట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టాక ఈ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ మీద ఇంపాక్ట్ అనేది బాగా ఉంటుంది అందుకే రెండు వేల ఎనిమిదిలో గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చిందా ఈ గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది మన కంట్రీ మీద కూడా ఇంపాక్ట్ చూపించింది వాళ్ళ కంట్రీలో ఎక్కడో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ దెబ్బతింటే మన కంట్రీలో ఎందుకు ఇంపాక్ట్ చూపించాలి అది మన యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది కాబట్టి అందువల్ల అనమాట ఇక్కడ కూడా అంతే ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల ఈ రా మెటీరియల్ అది కూడా ఫార్మాసూటికల్స్ కదా దాని మీద చాలా ఆంక్షలు ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట దాంట్లో మరి దాని దానివల్ల ఇంపోర్ట్స్ ఇవన్నీ తగ్గిపోయి ఇండస్ట్రీకి నష్టం జరిగేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది అందుకోసం మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పారు మీరేం వరీ అవ్వద్దు మేము మాట్లాడతాము అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రీసెంట్గా బోడో అకార్డ్ అనేది సైన్ చేయడం జరిగింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ బోడో అకార్డ్ అనే దాన్ని సైన్ చేయడం జరిగింది గుర్తుందా జనవరి ట్వంటీ సెవెంత్ రోజు జరిగింది మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం అయితే ఈ బోడోస్కి సంబంధించిన ఈ అగ్రిమెంట్లో బోడోస్కి ఎస్టీ హిల్ స్టేటస్ ఇచ్చారు హిల్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ స్టేటస్ ఇచ్చారు అది ఇస్తే మరి మాకు అది నష్టము అన్నట్టుగా కర్బీ అనేటటువంటి ఇంకొక ట్రైబ్ ప్రొటెస్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది అనమాట దీనికి సంబంధించి మనం దీని దేంట్లో చదువుకుందాము అటు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలోనూ ఇది ఇంపార్టెంట్ గవర్నెన్స్లోనూ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏమైంది మనకి సిక్స్త్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ అస్సాం అనేది సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ఏరియా కింద ఉంది ఈ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ కింద నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజన్లో ఉండేటటువంటి కొన్ని రీజియన్స్లో కొంతమందికి షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ ఉండేటటువంటి రీజియన్స్కి అటనామస్ కౌన్సిల్స్ ఈ అటనామస్ కౌన్సిల్స్ అనేవి ఇచ్చేలాగా రీజనల్ కౌన్సిల్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేసేటటువంటి ఆ ప్రొవిజన్స్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్లో ఉన్నాయి మరి దాని కింద అస్సాంలో ఉండేటటువంటి బోడోస్ అనేటటువంటి తెగకి సంబంధించిన వాళ్ళు మాకు సపరేట్ రాష్ట్రం కా మాకు సపరేట్ రాష్ట్రం కావాలి బోడో ల్యాండ్ అని అడగడం ఎప్పటి నుంచో మొదలుపెట్టారు ఈ బోడో ల్యాండ్ స్టేటస్ కావాలి అని నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నుంచి అడుగుతూ ఉంటే సపరేట్ రాష్ట్రం కాదండి మీకు అటనామస్ కౌన్సిల్ ఇస్తాము అని చెప్పి ముందు నుంచే బోడో ల్యాండ్ టెరిటోరియల్ ఏరియా డిస్ట్రిక్ట్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ బోడో ల్యాండ్ టెరిటోరియల్ ఏరియా డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా మాకు సరిపడినంత డెవలప్మెంట్ కానీ ఇవేమీ లేవు అని ప్రొటెస్ట్లు చేస్తూ చేస్తూ ఉండగా మొన్న అంటే రెండు వేల ఇరవైలో ఫైనల్గా ఈ బోడో పీస్ అకార్డ్ అనేది చేసుకొని ఈ బోడో ఒప్పందం అనేది చేసుకున్నామన్నమాట మరి ఈ బోడో ఒప్పందం ప్రకారం ఏం చెప్పారు ఎస్టీ స్టేటసే ఎస్టీస్లో అస్సాంలో ఎస్టీ ప్లెయిన్ ప్లెయిన్ అంటే పల్లపు ప్రాంతాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఎస్టీ హిల్లీ ఏరియాస్ ఈ ఎస్టీ హిల్లీ ఏరియాస్కి ఉండేటటువంటి బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నాయి మరి ఇన్ని రోజులు బోడోస్ అనేవాళ్ళు ఎస్టీ ప్లెయిన్స్ కానీ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎస్టీ హిల్లీ రీజియన్స్కి వస్తే మరి ఆ బోడో ల్యాండ్ ఏరియాలో ఉండేటటువంటి మిగిలిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు ఈ కర్బీస్
ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్రొటెస్ట్లు చేయడం మొదలుపెట్టారన్న మాట మాకు కూడా కావాలి ఈ బోడో లాంటి టెరిటోరియల్ ఏరియాలో నలభై ఆరు శాతం మేమే ఉన్నాము అంటే అవుట్ సైడర్సే ఉన్నారు మరి నలభై ఆరు శాతం మందిని మీరు పట్టించుకోరా అన్నట్టుగా ఇక్కడ క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఇదిగోండి ఇది మనం బోడో అకార్డు గురించి చాలాసార్లు చదువుకున్నదే బోడో అకార్డు ఏంటి దాంట్లో ఏమున్నాయి ఆ అగ్రిమెంట్లో అని ఒకసారి చూసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుందామండి నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్లో ఇలాగా చాలా ఎత్నిక్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి చాలా ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఎత్నిక్ గ్రూప్స్ అంటాం ఈ ఎత్నిక్ గ్రూప్స్ అన్నిటికీ కలిపి కనుక కాంప్రహెన్సివ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకోకుంటే ఎప్పటికీ ఇలాంటి టెన్షన్స్ అవుతూనే ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు ఈ బోడోలాండ్ అన్నది ఇది కదా సో ఇక్కడ వీళ్ళతో పాటు చాలామంది ట్రైబ్స్ ఉన్నారు మరి ఆ ట్రైబ్స్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి మనం దీని గురించి కూడా ఒకసారి చదువుకున్నాం మూడు రోజుల క్రితం అనుకుంటాను దాంట్లో చాలా ట్రైబ్స్ ఉన్నాయి కదా మనం ఓన్లీ దీని గురి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ మెజారిటీ యాభై రెండు శాతం మంది గురించి మాట్లాడితే మరి మిగిలిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అక్కడి నుంచి కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది అనుకున్నాం ప్రొటెస్ట్లు స్టార్ట్ అయ్యాయి సో ఇక్కడ ఎప్పుడూ కూడా నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్లో ఒక కాంప్రహెన్సివ్ సొల్యూషన్ తీసుకొని రావడం అన్నది కష్టం ఎందుకని ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుకుంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్గా కాంప్రహెన్సివ్ సొల్యూషన్ అనేది చాలా కష్టం వేరియస్ ఎత్నిక్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో స్లోగా ఎవాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఎప్పుడు ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది ఎవాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాలి అందుకే ఈ బోడోలాండ్ అగ్రిమెంట్ కూడా చాలాసార్లు ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చిందే అనమాట ఒకటేసారి రెండు వేల ఇరవైలో రాలేదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో రెండు వేల మూడులో అలా వచ్చింది సో అందరి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సొల్యూషన్ తీసుకొని రావాలి నెక్స్ట్ ఏరియా వచ్చేసి ఇప్పుడు బ్రిడ్జెస్ కని చెప్పి చాలా చాలా ప్రాంతాల్లో అర్బన్ సెంటర్స్లో డీఫారెస్టేషన్ అనేది జరుగుతుంది మరి ఈ డీఫారెస్టేషన్ అనేది ఎంత ఫూలిష్ ఐడియా అన్నట్టుగా ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు అనేది క్వశ్చన్ చేయడం జరిగిందనమాట దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్ కింద చదువుకుంటాము చాలా అర్బన్ ఏరియాస్లో మనము మొన్న ముంబైలో చూసాము ఆర్ఏ కాలనీ దాంట్లో కూడా మెట్రో స్టేషన్కి సంబంధించి పార్కింగ్ కోసం చెట్లను నరికి వేయడము ఇప్పుడు కల్కట్టా ఈ కల్కట్టాలో ఈ కల్కత్తాకు సంబంధించి ఏంటి వెస్ట్ బెంగాల్లో హెరిటేజ్ ట్రీస్ అంటే ఎప్పటి నుంచో ఓల్డ్ ట్రీస్ అనమాట ఇవి ఈ హెరిటేజ్ ట్రీస్ని పడగొట్టి ఈ బ్రిడ్జ్ ఒకటి కట్టిస్తాము ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కట్టిస్తాము అని అంటున్నారు మరి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మనకి ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ అనమాట ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఏం చెప్తుంది ఎస్ మన నీడ్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయో అంత నీడ్స్ వరకు మనం వాడుకోవాలి కానీ అది గ్రీడ్గా మారకూడదు గ్రీడ్గా మారి ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఉండేటటువంటి వాళ్ళ రీసోర్సెస్ని కూడా మనం తీసుకోకూడదు అని చెప్పేదే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ప్రజెంట్ నీడ్స్ మనం చూసుకోవాలి ప్రజెంట్ నీడ్స్ ఖచ్చితంగా ఎంత ఉన్నాయి ఏంటి అని మనం చూసుకోవాలి కానీ ఆ ప్రజెంట్ నీడ్స్ అన్నది ఫ్యూచర్ నీడ్స్ని ఎండ్ ఎంజాయ్ చేయకూడదు ఆ ఫ్యూచర్ నీడ్స్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అది ఇక్కడ ఇక్కడ జడ్జ్మెంట్లో చెప్తుంది కూడా అదే ఒక ట్రీ వాల్యూ అనేది చాలా ఉంటుంది అది జస్ట్ ఆక్సిజన్ మాత్రమే కాదు అది మనకి ఇచ్చేటటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ బెనిఫిట్స్ కానీ ఎస్థెటిక్ బెనిఫిట్స్ కానీ చాలా హ్యూజ్గా ఉంటాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రీసెంట్గా మనకి యూకేకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీ ఈ డెబ్బీ అబ్రహమ్స్ సో ఈవిడికి వీసా అనేది డిన డినై చేసి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వెనక్కి పంపించాము దానికి సంబంధించింది అనమాట దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ టూ డేస్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఏమనుకున్నాము కశ్మీర్లో ఉండేటటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అన్నది అబ్జర్వ్ చేసేందుకు చాలామంది అంబాసిడర్స్ వస్తే మనం వాళ్ళని అలో చేశాము అలాంటప్పుడు యూకే యూకే పార్లమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ ఎంపీ వచ్చినప్పుడు ఆవిడని వెనక్కి పంపించాము సో ఆవిడ ఏమన్నారు రెండు క్లెయిమ్స్ చేశారు నేనేమైనా క్రిమినల్నా నన్ను ఎందుకు పంపించారు మిగిలిన వాళ్ళని అలో చేశారు కదా సరే వచ్చాక మీరు చెప్పారు వీసా అనేది ముందే క్యాన్సిల్ అయింది ఈ వీసా అనేది మీకు లేదు అని చెప్పారు అప్పుడు వీసా అని అరైవల్ ఇవ్వచ్చు కదా వీసా వచ్చిన తర్వాత కూడా వీసా ఇచ్చే ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి కదా వీసా అని అరైవల్ ఇవ్వచ్చు కదా అని క్వశ్చన్ చేశారు అప్పుడు అన్నారు మేము మీరు క్రిమినల్ అని పంపించలేదు బట్ వ్యాలిడ్ వీసా లేకుండా మేము మా కంట్రీలోకి ఎవరిని ఎంటర్ చే ఎంట్రీ చేయము మీరు కూడా అంతే ఈ వీసా అంటారా మేము ప్రతి కంట్రీతోనూ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇండియా వేరే కంట్రీతో అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలి వీసా అని అరైవల్ ఉంది అంటే అలాంటి అగ్రిమెంట్ యూకేతో లేదు ఈ రెండింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము పంపించామన్నది అఫీషియల్గా వాళ్ళు చెప్తుంది 
బట్ ఆవిడ ఏమంటుంది నేను కశ్మీర్లో హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి క్వశ్చన్ చేశాను అని చెప్పి కావాలనే వెనక్కి పంపించారు అన్నది ఇక్కడ ఆవిడ చేస్తున్నటువంటి క్లెయిమ్ అనమాట కశ్మీర్లో హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ గురించి మాట్లాడానని చెప్పే గవర్నమెంట్ ఇలా చేస్తుంది అని మరి ఏం చేయాలంటారు ఇలా జరిగినప్పుడు ఇలా జరిగినప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ పర్సెప్షన్ అఫీషియల్గా క్విక్గా అఫీషియల్ రెస్పాన్స్ అనేది ఉండాలి ఇదిగో ఈ రీజన్ వల్ల మేము ఇది చేశాము అని కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే డిలే వస్తుందో అప్పుడు చాలా స్పెక్యులేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ డిలే లేకుండా ముందే రీజన్ అనేది చెప్పగలగాలన్నమాట అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇలాంటి ఇష్యూస్లో ఎక్కువ డిప్లొమాటిక్గా నెగిటివ్గా రాకుండా ఉంటుంది అది కాకుండా మనం నిన్న కూడా అనుకున్నాం అసలు ఒరిజినల్ ఇష్యూ ఏంటో రియల్ ఇష్యూ ఏంటో గ్రౌండ్ లెవెల్లో దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఎవరికో ఏదో బాగుందని చూపించడం కాదు అనుకున్నాం సో మన డెమోక్రసీలో డిసెంట్ అంటే క్రిటిసిజంని మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి అలాగ మన డెమోక్రసీ అనేది మెచ్యూర్డ్గా ఎవాల్వ్ అవ్వాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఇంకొక విషయం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ బర్డ్స్ దీనికి సంబంధించి మరి నిన్న ఈ రిపోర్ట్ అనేది వచ్చింది కదా దాంట్లో మనం చదువుకున్నాము ఎందుకని ఈ బర్డ్స్ యొక్క సంఖ్య తగ్గిపోతుంది అని చెప్పేసి దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటి అంటే బయోడైవర్సిటీ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ ఆ బయోడైవర్సిటీని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అది ఇక్కడ చెప్తుంది పది ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కలిసి ఇది ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అని మనం చదువుకున్నాము ఈ కంటెక్స్లో మరి ఏ విధంగా మనం మరి కాపాడుకోవాలి మన యొక్క బర్డ్ పాపులేషన్ని అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సరే దీంట్లో చాలా యొక్క చాలా బర్డ్స్ వాటి యొక్క నంబర్స్ తగ్గిపోతూ వస్తున్నాయి అని కదా మనం చదువుకున్నాము మరి రీజన్స్ ఏంటి ఏం చేయాలో చూద్దామా రీజన్స్ ఎందుకు ఈ బర్డ్ పాపులేషన్ ఈ డైవర్సిటీ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది ఫస్ట్ వాటికి వాటికి కావాల్సినటువంటి హ్యాబిటాట్ లేదు నిన్ననే ఇవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకున్నాం కూడా మీకు గుర్తుంటే సో హ్యాబిటాట్ డిస్ట్రక్షన్ జరగడం అనేది ఒకటి రెండోది అగ్రికల్చర్ వీటిలో ఎక్కువగా మనం కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ ఈ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇవి వాడడం అనేది ఇంకొక రీజన్గా ఉంది మూడోది వీటికి సంబంధించి అర్బనైజేషన్ పాపులేషన్ గ్రోత్ వల్ల ల్యాండ్స్కేప్ చేంజెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి అవునా అర్బనైజేషన్ పాపులేషన్ గ్రోత్ వల్ల మనకి ఇంతకుముందు చిన్న చిన్న సిటీస్లో ఉన్నవి ఇప్పుడు చాలా పెద్దగా అయిపోయాయి దానివల్ల ల్యాండ్స్కేప్ చేంజ్ అంటాము అక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం పరిస్థితులు చేంజ్ అయ్యాయి ఈ ల్యాండ్స్కేప్ చేంజ్ వీటి వల్ల వాటికి ఉండాల్సినటువంటి ఫుడ్ కానీ ఫుడ్ స్కేర్సిటీ ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసాయి వాటర్ స్కేర్సిటీ వీటితో వాటి యొక్క సంఖ్య తగ్గిపోతూ వచ్చింది మరి ఈ ఆర్టికల్లో మన ఇండియాలో కమ్యూనిటీ కన్జర్వేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారనమాట దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూద్దాం కన్వెన్షన్ ఆన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ స్పీషీస్ ఇది ఇప్పుడు మనకి గుజరాత్లో జరుగుతూ ఉంది అవునా మరి మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ కూడా సంఖ్య తగ్గిపోతుంది మెషర్స్ తీసుకోవాలి దాంతోపాటు గ్రేట్ ఇండియన్ బర్స్టర్డ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బర్స్టర్డ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ స్క్రబ్ ల్యాండ్స్లో ఉంటుంది మరి వాటిని ఎలాగ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి చాలా బర్డ్ స్పీషీస్ మై మాయమైపోతూ ఉన్న సందర్భంలో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి మరి ఇండియాలో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇలాంటివి బర్డ్ శాంక్చురీస్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాము అవునా బర్డ్ శాంక్చురీస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి వాటిని ప్రమోట్ చేయడము రెండోది వెట్ ల్యాండ్స్ అనేవి బర్డ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆవాసాలుగా ఉంటాయి సో ఆ వెట్ ల్యాండ్స్ని కన్జర్వేషన్ అందుకే ర్యామ్సార్ సైట్స్ అని ఇలా ఉన్నాయి వెట్ ల్యాండ్ కన్జర్వేషన్ చేస్తున్నాము కొన్ని బర్డ్స్ని స్పెసిఫిక్గా తీసుకొని గ్రేట్ ఇండియన్ బర్స్టర్డ్ దాన్ని కాపాడడం కోసం స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ప్లస్ ఇందాకే అన్నాము కన్వెన్షన్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీషీస్ అని సిఎంఎస్ దీన్నే మనం బాన్ కన్వెన్షన్ అని కూడా అంటాము ఈ బాన్ కన్వెన్షన్ కింద కూడా మనం మెషర్స్ తీసుకొని వీటిని కాపాడుకోగలగాలి వీటన్నిటి వల్ల ఇందాక అనుకున్నట్టుగా బర్డ్స్ యొక్క సంఖ్య ఇవి తగ్గిపోకుండా ఉంటుంది బర్డ్స్ అనేవి మనకి ఓన్లీ బయోడైవర్సిటీనే కాదండి ఆ బర్డ్స్ అనేవి సీడ్ని డిస్పర్సల్ చేసే దాంట్లోనూ వీటన్నిటిలోనూ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మన ఫారెస్ట్ రీజన్ని ట్రీ కవర్ని వీటిని మెయింటైన్ చేయడంలోనూ ఎకో సిస్టమ్ బ్యాలెన్స్ని మెయింటైన్ చేయడంలోనూ మనకి బర్డ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతేనా ఇప్పుడు సీడ్స్ ఎలా డిస్పర్స్ అవుతాయి బర్డ్స్ వీటి వల్లే కదా మరి ఇవంతా బయోడైవర్సిటీ తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది అందువల్ల మనం ఈ మెజర్స్ ఏవైతే ఆల్రెడీ తీసుకున్నామో వాటిని ఇంకొంచెం టైటన్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్
అన్నదానికి సంబంధించి దీన్ని మనం ఎకానమీలో చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏమంటున్నారు మొన్న మనకి డెవలపింగ్ కంట్రీ స్టేటస్ని తీసేయడం జరిగింది యుఎస్టీఆర్ అనేది డెవలపింగ్ కంట్రీ అన్న స్టేటస్ మనకి ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ డెవలపింగ్ కంట్రీ యొక్క స్టేటస్ తీసేసి మన కంట్రీ నుంచి వచ్చేటటువంటి గూడ్స్ మీద కౌంటర్ వేలింగ్ డ్యూటీస్ అంటే మనం ఎక్కువగా సబ్సిడీస్ ఇచ్చేటటువంటి గూడ్స్ మీద వాళ్ళు ఎక్కువ ట్యారిఫ్ వేసుకోవచ్చు మరి కౌంటర్ వేలింగ్ డ్యూటీస్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ డబ్ల్యూటీఓలో వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ లేదా ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థలో ఇండియా యుఎస్ఏ మధ్య చాలానే కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతూ ఉంది యుఎస్ఏ ఏమంటుంది ఇండియా వాళ్ళ యొక్క ఫార్మర్స్కి చాలా సబ్సిడీస్ ఇస్తుంది దానివల్ల అగ్రికల్చరల్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాళ్ళు చీప్గా ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నారు దానివల్ల మా మార్కెట్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పారు మనం అంటున్నాము అగ్రికల్చరల్ సబ్సిడీస్లో మేమెక్కడ నష్టం కలగజేశాము వాళ్ళే ఎక్కువ నష్టం కలగజేశారు మా మేము మా ఫార్మర్స్ సబ్సిస్టెంట్ ఫార్మర్స్ చాలా స్మాల్ అండ్ మీడియం ఫార్మర్స్ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ చాలామంది ఉన్నారు మరి వాళ్ళకు మేము సబ్సిడీస్ ఇవ్వకపోతే ఎలాగా అని ఈ విధంగా మనకి ఎప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ అయితే జరుగుతూనే ఉంది ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం ఏమన్నాము అంటే సరే అండి ఇలా అంతా కాదు దీనికి సంబంధించి మెషర్స్ మనమే తీసుకోవాలన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు ఎలా తీసుకోవాలంటున్నారు చూద్దామా డబ్ల్యూటీఓ కింద మనకి అగ్రికల్చరల్ ప్రోడక్ట్స్ మీద ఈ టారిఫ్స్ వీటన్నిటికీ సంబంధించి అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అనేది ఉంది ఏఓఏ అంటాము ఈ అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అనేది టారిఫ్స్ ఎలా ఉండాలి ఏ కంట్రీకి ఎట్లా అన్నట్టుగా చెప్తుంది అనమాట దీంట్లో స్పెషల్ బట్ డిఫరెన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేటటువంటి ప్రిన్సిపల్ని ఫాలో అవుతుంది అంటే అగ్రికల్చర్ మీద వేసే టారిఫ్స్ని తగ్గించాలి కానీ అందరూ ఒకటేసారి కాదు కొన్ని డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి కొంచెం లెవీ ఇస్తాము అని చెప్పి స్పెషల్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అందరూ టారిఫ్ని తగ్గించాలి కానీ డిఫరెన్షియల్గా తగ్గించాలి డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్న ప్రిన్సిపల్ కింద అనమాట దీని కింద కొన్ని టారిఫ్స్ అనేవి ఈ ట్రేడ్ని డిస్టార్ట్ చేసేవి కొన్ని టారిఫ్స్ అనేవి నాన్ ట్రేడ్ డిస్టార్టింగ్గా చెప్తాము సో అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ కింద ఏఓఏ కింద టారిఫ్స్ని రెండు రకాలుగా కేటగరైజ్ చేస్తాము ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ టారిఫ్ వచ్చేసి ట్రేడ్ డిస్టార్టింగ్ అంటే ట్రేడ్ని డిస్టార్ట్ చేస్తాయి ట్రేడ్ని మారుస్తాయి రెండో టైప్ వచ్చేసి నాన్ ట్రేడ్ డిస్టార్టింగ్ ట్రేడ్ని డిస్టార్ట్ చేయవు అనమాట అయితే వీటిలో గవర్న ఈ యుఎస్ఏ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది మేము రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి ఇస్తున్నాము అని చెప్పి కొన్ని సబ్సిడీస్ ఇవ్వడము ఆ తర్వాత డైరెక్ట్గా ఫార్మర్స్కి సబ్సిడీస్ ఇవ్వడము డైరెక్ట్ సబ్సిడీస్ ఇవన్నిటిని నాన్ ట్రేడ్ డిస్టార్టింగ్గా పెట్టేశాం ట్రేడ్ డిస్టార్టింగ్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా మార్కెట్లోకి సబ్సిడీస్ అనమాట మనం ఇచ్చేటటువంటి ఎంఎస్పి కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్ సబ్సిడీస్ సో ఇండైరెక్ట్ సబ్సిడీస్ అనేది ఇవ్వడం ఏదైతే ఉందో ఎంఎస్పి కానీ పీడిఎస్కి ఇచ్చే సబ్సిడీ కానీ పవర్ సబ్సిడీ అని పవర్ సబ్సిడీ ఇస్తాం కదా మనము ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్సిడీ సో ఈ పవర్ సబ్సిడీ ఇవన్నీ ఇండైరెక్ట్ సబ్సిడీస్ కిందకు వస్తాయి వాళ్ళు ఏమంటారు అవన్నీ ట్రేడ్ డిస్టార్టింగ్ ఇండియా తగ్గించాలి అని కానీ మనతో పోలిస్తే వాళ్ళు ఇచ్చే సబ్సిడీస్ చాలా ఎక్కువ కానీ వాళ్ళు అవన్నీ నాన్ ట్రేడ్ డిస్టార్టింగ్గా వచ్చాయి సో దీన్ని బట్టి మనం ఈ ఆర్టికల్లో ఏమంటారంటే ఇండియా కూడా ట్రేడ్ డిస్టార్టింగ్ బదులు డిబిటీ పద్ధతికి వెళ్ళింది అనుకోండి అటు దీనికి ఏం ప్రాబ్లము ఉండదు అప్పుడు మనకు వాళ్ళు కౌంటర్ వేలింగ్ డ్యూటీస్ ఇవన్నీ వేయడానికి కూడా ఉండదు కదా సో ఈ విధంగా మనం మూవ్ అవి కాన్ఫ్లిక్ట్ నుంచి బయటికి రావాలి అది ఇక్కడ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నది దీనివల్ల ఎలాగో ఈ డా ట్రేడ్ డిస్టార్టింగ్ సబ్సిడీస్ ఏవైతే ఇస్తున్నామో వీటిలోనూ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని మనకి తెలుసు ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి డొమెస్టిక్గాను సొల్యూషన్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా స్పెండ్ చేస్తున్నాము అగ్రికల్చరల్ సబ్సిడీస్ మీద సో ఇది ఇది అంటే ఇటు ఇంటర్నేషనల్గాను ఇటు డొమెస్టిక్గాను రెండింటికీ బెనిఫిటే ఉంటుంది డిబిటీ లాగా ఆల్టర్నేటివ్స్ చూసుకోవాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆర్టికల్లో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆయుష్మాన్ భారత్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అలాంటి వాటిని ఇన్నోవేషన్ ఇన్నోవేషన్ని ప్రమోట్ చేయాలి అంటున్నారు దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము ఆయుష్మాన్ భారత్ అన్నది ఏంటి ఇంతకీ ప్రధానమంత్రి జై అనే దాంతో కూడా తీసుకొని వచ్చాం జన్ ఆరోగ్య యోజన అని చెప్పేసి 
ఇది లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ తీసుకొని వచ్చి రావడం జరిగిందండి ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద ఏంటి అంటే ప్రజలకి అఫోర్డబుల్ హెల్త్ కేర్ అనేది కల్పించాలి అన్న ఆబ్జెక్టివ్తో దీన్ని తీసుకొచ్చాము ఏ ఏ విధంగా మరి అఫోర్డబుల్గా తీసుకొని రావడం దీన్ని రెండు ప్రోగ్రామ్స్గా దీని కింద దీన్ని డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఒకటి ఇన్షూరెన్స్ అనమాట దాన్ని పిఎంజేఏవై ఈ జన్ ఆరోగ్య యోజన దీని కింద ఇన్షూరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనమాట ఐదు లక్షల రూపాయలని పర్ హౌస్ హోల్డ్ అంటే పర్ ఫ్యామిలీస్కి ఇయర్లీ పర్ ఇయర్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ని ఈ ఇన్షూరెన్స్ కవర్గా ప్రొవైడ్ చేయడం రెండోది వచ్చేసి హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ అంటాము ఈ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ ఏం చేస్తాయి మరి ఇక్కడ ప్రైవేట్ సారీ ప్రైమరీ లెవెల్లో ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ లెవెల్లో సర్వీసెస్ అనేవి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇన్షూరెన్స్ సెకండరీ మరియు టెర్షరీ హెల్త్ కేర్ ఇప్పుడు చిన్న చిన్న డయాగ్నోస్టిక్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ జరుగుతాయి వ్యాక్సిన్స్ ఇవన్నీ అలా కాకుండా ఏదైనా ఆపరేషన్స్ ఇలాంటి సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ హెల్త్ కేర్ ఏదైతే ఉంటుందో టెర్షరీ హెల్త్కి సంబంధించినవన్నీ పిఎం జై కింద వస్తాయి ఇది హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ కింద వస్తాయి ఇది మనకి ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేటటువంటి అమ్రిల్లా ప్రోగ్రామ్ దీనివల్ల మనం ఏమనుకున్నాము యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అందరికీ కూడా హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్గా ఉండాలి అన్నది మన ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి సరే దాని కింద ఇది తీసుకొచ్చాము బాగానే ఉంది మరి ఈ దీంట్లో ఇన్నోవేషన్ని దీంట్లో ఏ విధంగా డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ని తీసుకొని రావచ్చు అది ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఈ ఆర్టికల్ని మనం రేపు కొంచెం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ప్రస్తుతానికి ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ అంటే ఏంటి దాంట్లో ఉన్నవి ఏంటి అని దీంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్స్ ఇవి మనం కొంచెం డీటెయిల్డ్గా ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళి నీతి ఆయోగ్ స్ట్రాటజీ పేపర్ కూడా ఉంది అది కూడా చదివి రేపు చెప్తాను దీని గురించి కంప్లీట్గా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సెక్యులర్ అన్న పదం ఎందుకు ఇంతకీ సెక్యులర్ అన్న పదం యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట దీన్ని మనం ఇండియన్ సొసైటీలో చదువుకుంటాము అసలు ఇండియన్ సొసైటీలోనూ పాలిటీలో కూడా సెక్యులర్ అన్నది ప్రియాంబుల్లో ఎందుకు యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది స్పెసిఫిక్గా అది లేకుంటే ఏమవుతుంది ఎలాగో డెమోక్రసీలు అందరినీ ఈక్వల్గానే కదా ట్రీట్ చేస్తాము అన్నట్టుగా ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట అసలు ఈ సెక్యులర్ అనేటటువంటి పదం ఎలా వచ్చింది దీనికి సంబంధించి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసాక ఇండియాలో ఎలా ఉందో చూద్దాం ఫస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఈ యూరోప్లో అక్కడ మత యుద్ధాలు అనేవి జరిగాయండి క్రూసేడ్ అని అంటాము ఈ మత యుద్ధాల టైంలో అటు ముస్లింస్కి అటు ఇస్లాంకి ఇటు క్రిస్టియానిటీకి సో బాగా చాలా యుద్ధాలు అనేవి జరిగాయి ఆ యుద్ధాల ఎండింగ్ తర్వాత ఆ యుద్ధాల ఎండింగ్ తర్వాత ఏం జరిగింది ఏ దేశాల్లో ఆ దేశాలు కింగ్ అంటే పవర్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు సంబంధించిన రిలీజన్లోకి పీపుల్ అందరినీ దాంట్లో వచ్చేలాగా చేసుకున్నారు పీపుల్ అందరినీ కూడా హోమోజినిటీ వచ్చేసింది ఇప్పుడు డైవర్సిటీ లేదు చాలా వరకు హోమోజినిటీ పవర్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ దేశంలో పవర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిస్టియన్స్ ఉంటే దేశం మొత్తం అలాగనమాట ఒకవేళ కొంతమంది ఇంకా ఉంటే వేరే రిలీజన్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళని వాళ్ళని అప్రెస్ చేయడము ఇలాగా సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఈ హోమోజినిటీ అనేది వచ్చేసింది డైవర్సిటీ నుంచి హోమోజినిటీ అనేది వచ్చేసింది ఈ హోమోజినిటీ వచ్చేసిన తర్వాత అందరూ ఇప్పుడు ఒకటే రిలీజన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు మ్యాక్సిమం పీపుల్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ చర్చ్ అనేది చాలా దేశాల్లో పాలిటిక్స్లోకి ఇంటర్ఫేర్ అవ్వడం మొదలుపెట్టింది అప్పుడు అన్నారు ఈ ఇది అసలు రిలీజన్ అనేది పాలిటిక్స్లో ఇంటర్ఫేర్ అవ్వకూడదు రిలీజన్కి గవర్నమెంట్కి మధ్యలో చాలా అసలు అసలు ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేదే వద్దు దీన్ని సెక్యులరిజం అందాము అన్నారు ఇదంతా కూడా ఓవర్ ఏ సెంచరీస్ అనమాట కొన్ని వందల సంవత్సరాల దీని బదులు ఇలాగ వచ్చింది మనకి సెక్యులర్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకు అలా వచ్చింది హోమోజినిటీ వచ్చింది కాబట్టి కానీ మన దేశంలో ఎలా ఉంది సిచ్యువేషన్ ఇండియా సిచ్యువేషన్ ఏంటి మనం అందరం హోమోజినస్గా ఉన్నామా లేదు డైవర్సిటీ అనేది చాలా హ్యూజ్గా ఉంది ఈ డైవర్సిటీ ఉన్న సందర్భంలో మరి ఏ విధంగా మనం రిలీజన్ స్టేట్ డిఫరెంట్ అని చెప్పగలము వాళ్ళు ఇప్పుడు లిబరల్ డెమోక్రసీ లిబరల్ డెమోక్రసీ అంటే డెమోక్రసీలో ప్రజాస్వామ్యంలో అందరికీ ఈక్వల్ రైట్స్ ఇస్తాం కదా మరి అలాంటప్పుడు రిలీజియస్ రైట్స్ కూడా ఇస్తాము స్పెషల్గా సెక్యులర్ అనేది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో రిలీజన్ బేస్డ్ డామినేషన్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేవి ఉన్నాయి ఇలాంటి టైంలో మనం ఏం చేసాము అన్ని రిలీజన్స్ని కూడా మేము ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేస్తామని చెప్పాం వాళ్ళకంటే 
ఒకటే రిలీజన్ డామినెంట్గా ఉంది కాబట్టి వేరేది కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అన్నది అన్ని రిలీజన్స్ని మేము ఒకటేలాగా ట్రీట్ చేస్తామని మనం ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే వాళ్ళకున్న హిస్టరీ వేరు మనకున్న హిస్టరీ వేరు మంది డైవర్సిటీతో కూడుకున్నది ఎన్నో మతాలు ఆ మతాల్లో మళ్ళీ రకరకాల సెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో సెక్యులర్ అనే పదాన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్గా వాడడం వల్ల వచ్చేటటువంటి నష్టమేమీ లేదు అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో మైగ్రేషన్ ఇవన్నీ పెరగడం వల్ల వాళ్ళ దేశాల్లో కూడా ఇలాంటి రిలీజియస్ డైవర్సిటీ పెరుగుతూ వస్తుంది సో వాళ్ళు కూడా మనలాంటి కాన్సెప్ట్ని ఇంకా తీసుకొని రావాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఉంది మనము వాళ్ళ కాన్సెప్ట్కి వెళ్లాల్సిన అక్కర్లేదు అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు అంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి కంటెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంటెక్స్ట్ అనేది యూరోపియన్ కంటెక్స్ట్ మనది సేమ్ కాదు వాళ్ళు ఓవరే సెంచరీస్ వాళ్ళ యొక్క రిలీజియస్ పాలసీస్ ఎవాల్వ్ అయ్యాయి కానీ మనం డైవర్సిటీకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాం కాబట్టి మనకి ఇలాంటి పాలసీ ఈ వర్డ్ని యూజ్ చేయడం అనేది మ్యాండేట్ అయిపోయింది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మేయర్స్ అర్బన్ ఏరియాస్లో మేయర్స్ని ఎంపవర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంటున్నారు దీన్ని మనం పాలిటీలో అర్బన్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ యుఎల్బీస్ ఆర్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ అనే దాంట్లో చదువుకుంటాము రీసెంట్గా ఢిల్లీలో ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పుడు ఢిల్లీలో చీఫ్ మినిస్టర్ అయినప్పటికీ అది జస్ట్ ఒక అర్బన్ సెంటర్ అంతేనా అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ మేయర్ లాగే సీఎంఏ కానీ అదొక అర్బన్ సెంటర్ ఆ అర్బన్ సెంటర్ని ఎంత బాగా మేనేజ్ చేయాలన్నదే కదా వాళ్ళ రోల్ అంటే ఒక నార్మల్గా సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనే దాని కింద తీసుకొని రాబడినటువంటి అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మేయర్కి సిమిలరే కదా ఈ పర్సన్ మరి సో అలాంటి టైంలో మనం మేయర్స్కి సంబంధించినటువంటి పవర్స్ని ఏ విధంగా మరి మేయర్స్ని ఏ విధంగా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి ఏంటి అన్నదన్నమాట మనకు తెలుసు లోకల్ గవర్నమెంట్ అన్నది స్టేట్ లిస్ట్ కిందకి వస్తుంది అంటే ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్కలాగా మేయర్ మరియు స్టేట్ని బట్టి వేరీ అవుతుంది స్టేట్ స్టేట్కి వేరీ అవుతుంది మేయర్ మరియు వాళ్ళ యొక్క పవర్ని బట్టి రెండవది ఇక్కడ పొలిటికల్గా తీసుకొని రావద్దు అని చెప్తున్నారు పొలిటికల్ పార్టీస్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా అసలు పొలిటికల్గానే కాకుండా పార్టీ బేస్డ్ పార్టీ బేస్డ్ ఎలక్షన్స్ వద్దు పార్టీ పేరుతో కంటెస్ట్ చేసేది వద్దు కానీ కొన్ని స్టేట్స్లో పార్టీ బేస్డ్ ఎలక్షన్స్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఈ పార్టీ బేస్డ్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఈ పార్టీ బేస్డ్ ఎలక్షన్స్ కాకుండా నాన్ పార్టీ బేస్డ్ ఎలక్షన్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి అప్పుడు మెరిట్ పీపుల్ వీళ్ళందరూ వచ్చేదానికి ఉంటుంది నాన్ పార్టీ బేస్డ్ పీపుల్ ఉండేదానికి చూసుకోవాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నది అనమాట పార్టీస్ కూడా ఏమీ వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు పార్టీస్ జనరల్గా ఏం చేస్తాయి అమ్మో ఈ పర్సన్ స్ట్రాంగ్ అయితే ఎలాగా అని చెప్పి వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళనైనా వాళ్ళని పైకి రానివ్వకుండా చేస్తూ ఉంటారు కదా అలాంటి టైంలో ఇలా రాకుండా ఉండాలి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇవన్నీ కూడా అర్బన్ ఏరియాస్కి సంబంధించి స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఎన్ని ఇచ్చినా కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాళ్ళని బట్టే ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మేయర్ యొక్క పొజిషన్ని రీవిజిట్ చేయాలి మేయర్ యొక్క పొజిషన్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇన్ఫ్లేషన్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మనం దీన్ని సిపిఐతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము జస్ట్ ఇక్కడ నంబర్స్ అండి ఊరికే ఒకసారి చూడండి మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోము ఇది పెరిగింది అన్నంత వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటాం అంతే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి CVC మరియు CIC అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్కి సంబంధించి దీన్ని మనం పాలిటీలో చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మనకి సెంట్రల్ లెవెల్లో ఇలాంటి హై ప్రొఫైల్ వాటికి అపాయింట్మెంట్స్ చేసేటప్పుడు ఒక కమిటీ అనేది ఉంటుందండి ఆ కమిటీ అనేది నేమ్స్ని ఫైనలైజ్ చేస్తుంది సివీసీకి కానివ్వండి సిఐసీకి కానివ్వండి సివీసీకి సంబంధించి మనకి ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు కానీ ఏ కమిటీలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండాలి మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఉండాలి లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ లో హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే లోక్సభ యొక్క లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఉండాలి అయితే లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్కి లిస్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఇవ్వకుండానే జస్ట్ మీటింగ్కి పిలిచారు పిలిచి నేమ్ని సెలెక్ట్ చేయబడు దాంట్లో కూడా మెజారిటీని బట్టి అంటే వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిందే జరుగుతుంది కదా ఇంకెందుకు ఇలాగా అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ సిస్టమ్స్ని వీటన్నిటినీ మీరు పాడు చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా ఇక్కడ క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు సేమ్ సిఐసీకి కూడా ఇదే కమి ఇదే కంపోజిషన్ అనమాట ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంకెవరైనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ద్వారా అపాయింట్ చేయబడినటువంటి ఇంకొక మినిస్టర్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఉండాలి మరి లీడ
మీరు లిస్ట్ ఇవ్వకుండా లిస్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఇచ్చి చూసుకొని రండి అప్పుడు అపాయింట్ చేద్దామంటే వేరు లిస్టే అసలు సర్క్యులేట్ చేయకుండా అక్కడికి వచ్చాక అపాయింట్ చేద్దామంటే ఎలాగా అంటే మీరు అక్కడ ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంటిగ్రిటీని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ని అది డిలే చేస్తున్నట్టే కదా ఇప్పటికే స్ట్రెంగ్త్ అనేది తక్కువగా ఉంది అపాయింట్మెంట్స్ డిలే అయ్యాయి ఆ అపాయింట్మెంట్స్లో కూడా మరి లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ యొక్క దీన్ని పరిగణించకపోతే ఎలాగా అది ఇక్కడ క్రిటిసిజం అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇండియాను విజిట్ చేసినప్పుడు హెలికాప్టర్ డీల్ని మనం ఫైనలైజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించి మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా యుఎస్ఏ రిలేషన్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ ఇది మనకి ఇలాంటి హై ప్రొఫైల్ సెక్యూరిటీ డీల్స్ హై ప్రొఫైల్గా ఇలాంటి డిఫెన్స్ డీల్స్ని వీటిని ఫైనల్గా అప్రూవ్ చేసేది ఏంటి అంటే క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ అనమాట దీనికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చైర్మన్గా ఉంటారు సరే ఈ కమిటీ అనేది వీటిని ఫైనలైజ్ చేయొచ్చు అంటున్నారు మరి అవేంటో చూద్దామా ఇక్కడ అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ హెలికాప్టర్స్ని మనం తెచ్చి తీసుకోవచ్చు అంటున్నాము దాంతోపాటు వెపన్రీ కూడా ఒకసారి ఈ నేమ్స్ చూసుకోవాలి ఇవి వాటి యొక్క రోల్స్ ఏంటి దీన్ని ఏం చేస్తాయి అవి అన్నది ఒకసారి చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ అనేది పెరిగింది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సెకండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ రెండు వందల తొంభై ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు అంటే అప్రాక్సిమేట్గా రెండు వందల తొంభై రెండు మెట్రిక్ టన్స్కి రీచ్ అయింది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట అంటే హైగా ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అనుకున్న దానికంటే మనం అచీవ్ చేసాము ఫుడ్ గ్రీన్ ప్రొడక్షన్ అనేది పెరిగింది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దేనివల్ల పెరిగింది అంటారు దీన్ని మనం అగ్రికల్చర్లో చదువుకుంటామండి సో ఇది దేనివల్ల పెరిగింది ఒకటి అగ్రికల్చర్కి మన మాన్సూన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఇండియాలో ఉన్న అగ్రికల్చర్ మాన్సూన్ డిపెండెంట్ అనమాట ఈ మాన్సూన్ డిపెండెంట్ కాబట్టి మాన్సూన్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండింది కాబట్టి రెండోది ఎంఎస్పి ధరలు పెరగడము వీటి వల్ల ఎస్పెషల్గా పల్సెస్ వీటిని ఎంకరేజ్ చేశాము దీనివల్ల పల్సెస్ని ఆయిల్ సీడ్స్ని వీటిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ చాలా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చాం గుర్తున్నాయా పిఎం ఆషా అని చెప్పేసి వీటిని తీసుకొని వచ్చాము వీటి వల్ల కూడా ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ అనేది పెరగడం జరిగింది ఇవి ఇక్కడ చెప్తున్నది జస్ట్ ఈ నెంబర్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెయిన్స్లో ఆన్సర్స్ రాయడానికి వాటికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇది వాటి మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్